Hola, mis queridos hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes una vez más en nuestro programa Probados por Fuego, que semana tras semana hemos estado aquí dando la introducción de la Escuela Sabática para que juntos podamos prepararnos para recibir ricas bendiciones de las manos de nuestro Dios. En esta nueva semana que se inicia, vamos a ver un tema muy importante dentro de la lección de la Escuela Sabática. Y quizás usted ya se ha preguntado en algún momento, ¿Cómo puedo mantener mi fe activa, viva en medio del dolor o en medio de las dificultades? Veremos esta semana que eso es posible por medio de la alabanza a nuestro Dios. Así es. Puede ser fácil alabar a Dios mientras estamos en buenos momentos, en momentos oportunos. Pero no es fácil alabar a Dios cuando nosotros estamos en medio del crisol, y el crisol quizás está hirviendo. La gran pregunta es, ¿cómo usted y yo podemos lograr tener una alabanza en nuestros labios independiente de la circunstancia? Esta semana el apóstol Pablo nos va a dar un gran consejo que queda en Filipenses 4.4. Y dice así, Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aquí el apóstol Pablo dice que nosotros cristianos, los que confían en el Señor, los que caminan diariamente con Cristo Jesús, necesitamos estar felices. Por supuesto, habrá momentos para reír, para llorar, pero ¿qué significa estar gozoso siempre? Aquí no dice en algunos momentos, solamente en momentos oportunos, aquí dice que siempre tenemos que estar regocijados. Y cuando el apóstol Pablo nos dice eso, es porque hay una alabanza especial que puede salir de nuestro corazón, que pueda glorificar a Dios aún en medio del dolor. Quizás usted también se pregunte, ¿qué es la alabanza? Veremos que la alabanza a Dios puede darse también por medio de la oración. Así es, comunicarse con nuestro Dios puede ser un arma espiritual muy poderosa que va a sacar de nuestros labios una gran alabanza a nuestro Dios. En esta semana vamos a ver también un gran ejemplo de un hijo de Dios, un hombre que anduvo con él. Y ese se llama David. Y nosotros vamos a ver a David alabando por medio de sus salmos, alabando a Dios en medio de sus victorias, pero también en medio de sus derrotas. Y Dios quiere que nuestra vida sea una vida de alabanza y que esa vida de alabanza también pueda servir de testimonio para otras personas. Y por supuesto, muchas veces Dios permite que nosotros podamos pasar por ciertas circunstancias para que otras personas puedan acercarse más a Él, porque nuestro testimonio y nuestra alabanza a Dios en el dolor puede demostrar quién es nuestro Dios actuando en nuestra vida. También vamos a aprender que la alabanza está en toda la Biblia y siempre fue utilizada como un arma de conquista. Esta arma fue utilizada para ver derribar muros para ver los cielos se abrieren, para poder vencer batallas y guerras. Porque cuando nosotros alabamos a Dios, Él puede actuar en nuestro favor. ¿Qué le parece que en esa semana nosotros podamos alabar a nuestro Dios por medio de nuestras vidas? Independiente de cuál sea la situación que usted y yo estemos pasando, que el Señor ponga en nuestro corazón una fe improchable para que nosotros podamos alabar y glorificar su santo nombre. Mi querido amigo y querida amiga, yo le invito que por medio del estudio diario de la lección durante toda la semana podamos encontrar un significado real para nuestras vidas y de ahí sacar lindas alabanzas. Que el Señor le bendiga y nos veremos la próxima semana en nuestro episodio Probados por Fuego.